Habari za sasa hivi mpenzi mtazamaji na karibu katika kipindi chetu cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na IGA taasisi iliyoko chini ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora. Leo mpenzi mtazamaji katika kuangalia kwangu niliamua kidogo ni kujuze kusiana na hii wakala ya serikali mtandao. Wakala ya serikali mtandao yani e-government agents IGA ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya wakala ya serikali mtandao namba 3 sura ya 245 ya mwaka 1997 na kupewa majukumu ya kuratibu na kusimamia teknolojia ya habari na mawasiliano yani tehama kwenye taasisi za umma pamoja na wananchi. Na vipindi hivi mpenzi mtazamaji ni sehemu tu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa wakara ya serikali mtandao katika kuhakikisha kuwa taasisi za umma pamoja na wananchi wanaelewa dhana nzima ya uwepo wa serikali mtandao ambayo inatekelezwa na taasisi za umma chini ya usimamizi na uratibu wa wakala ya serikali mtandao hapa nchini. Hivyo basi jukumu lake kwa ujumla ni ina jukumu kuu la kuhakikisha kuwa serikali mtandao inakuzwa na kutekelezwa na taasisi za umma kwa utoaji wa huduma ndani ya taasisi na wananchi kwa ujumla. Mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu kama ilivyo kawaida tunakuwa na sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala na sehemu ya pili ni sehemu ya majadiliano baina yangu mimi na mgeni nilo mwalika ndani ya studio. Lakini leo hii mpenzi mtazamaji tuna sehemu moja tu, sehemu ya kuangalia makala na ndani ya studio nitakuwa peke yangu. Mtangazaji wako ni mimi Coletta Raymond. Kabla tujiendelea tupate ujumbe mfupi. Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo. Wow. Wife, bei petroli imeshuka? Eh? Ha, na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Baada ya kuangalia ujumbe huo mfupi mpenzi mtazamaji ni kujunze leo tutakuwa na mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania na izungumzia TCAA lakini pia tutakuwa na mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA pamoja na shirika la ndege Tanzania ATCL ambapo tutaangalia kwa ujumla ni jinsi gani mifumo ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi katika sekta hiyo ya usafiri wa anga lakini pia tutaangalia wanatumia aina gani ya mifumo katika utendaji kazi na je utendaji kazi wao au utoaji huduma kwa wananchi umeimarika usiache kuwa nami katika kipindi hiki cha serikali mtandao ili uweze kujua zaidi na katika mfululizo wa vipindi hivi vya serikali mtandao mpenzi mtazamaji utakwenda kuona na kusikia ni kwa namna gani taasisi na wananchi wanaelewa dhana nzima ya uwepo wa serikali mtandao Tanzania. Lakini pia tutakwenda kuangalia utendaji kazi, ha? ni kwa namna gani ulivyoweza kuboreshwa. Na je, wananchi wanapata huduma kwa haraka? Na katika makala yetu ya leo tutaangalia ni kwa namna gani mifumo ya tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji katika sekta nzima ya usafiri wa anga. Na huku tukifafanuliwa kwa kina zaidi ni kwa namna gani aina ya mifumo wanayoitumia inavyoweza kufanya kazi au inavyoweza kuwarahisishia wao kutoa huduma zaidi kwa wananchi. Ambapo tutawasikia wakurugenzi na wakuu wa idara mbalimbali mbali, wafanya kazi kutoka idara tofauti katika mamlaka hizo pamoja na shirika la ndege la Tanzania na izungumzia ATCL 
na kabla tujiendelea tupate ujumbe mfupi Jamani, hebu sogeni basi pisheni hewa ipite. Amu ni joto. Nikie kaka nimechoka. Ndio kalipie shumba basi. Ah, asante. Kaka. Salama, sisi wote tupo kwenye hii foreni. Haya. Mm. Kaka, m? Mm? Foreni ndio inakwenda chumba namba 6. Inaenda mpaka ghorofa ya 3. Kwa nini ofisi yako iwe na vurugu kiasi hiki? Wasiliana na wakala serikali mtandao. Ujisajili kupata namba za kukuwezesha kutoa taarifa na huduma za taasisi yako kwa urahisi wakati wowote kupitia simu za mkononi. Namba za huduma zinazoanzia nyota 152 nyota 00 alama ya reli hadi nyota 152 nyota 99 alama ya reli ziko tayari kwa ajili ya kila taasisi inayozihitaji. E government uwezeshaji wananchi kupitia tehaba baada ya kupata ujumbe huo mfupi mpenzi mtazamaji sasa nikupeleke moja kwa moja kuiangalia makala hiyo karibu mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania yani TCAA ilianzishwa mwaka 2003 kwa sheria ya mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania lengo la kuanzisha kwa mamlaka hii ni kuwa na chombo huru cha kudhibiti usafiri wa anga hapa nchini majukumu makubwa ya TCAA ni kudhibiti usalama katika usafiri wa anga na udhibiti huu wa usalama umegawanyika katika makundi makubwa mawili kwa maana ya kwamba kudhibiti usalama ili safari hizi ya uchukuzi wa anga uweze kuwa salama kwa maana ya kwamba ndege ziweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na ziweze kufika salama abiria pamoja na mizigo yao waweze kusafiri salama lakini eneo lingine la udhibiti ni udhibiti wa kiuchumi kuhakikisha kwamba tunasimamia masuala yote ya kiuchumi kwa mashirika mbalimbali ambayo yanatoa huduma za uchukuzi wa anga katika nchi yetu lakini pia vile vile tuna jukumu la kutoa huduma za uongozaji ndege ndege hizi zinapokuwa zinaruka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine zinahitaji kuongozwa na waongozaji ndege ambayo ndio mmoja ya jukumu la mamlaka hii kuhakikisha kwamba tunasimamia na kuna kutoa huduma hiyo kwa ufanisi na kwa usalama zaidi kuna shughuli nyingi za usafiri wa anga kiwa ni pamoja na vyombo vya usafiri wa anga kuna watumishi wanaofanya kazi za usafiri wa anga alafu kuna viwanja vya ndege kwa hiyo udhibiti huu ni kwamba tunadhibiti katika hizo nyanja zote hizo na sheria za nchi ambazo zimewekwa pamoja na taratibu nyingine za kimataifa international best practices kwa hiyo tunaangalia hayo yote tunaangalia standards eh, tunaangalia kanuni kama zinafuatwa na taratibu kama zinafuatwa hiyo yote katika kudumisha hali ya usalama wa anga Katika utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania yani TCAA wamekuwa kitumia mifumo mbalimbali mbali ya tehama katika kuhakikisha wanaendesha shughuli zao za udhibiti usafiri wa anga kwa viwango vinavyohitajika. Tuna hatua mbalimbali ambazo tumezichukua ili kuweza kutekeleza jitihada za serikali mtandao. Hatua ya kwanza kwanza ni kwenda kwenye miongozo mbalimbali ambayo serikali mtandao ambayo imeiweka. Mamlaka vile vile inatumia serikali mtandao kama mshauri katika utekelezaji wa tehama. Na simu zetu ambazo tunatumia ndani ya mtandao ambao tumeunga vituo vyetu vyote 14 binawasiliana hasa kupunguza gharama tuna mfumo wa, wa mawasiliano tunapigana simu wenyewe kwa wenyewe humu kwa bila gharama yoyote na mfumo wetu ambao umeunganisha vituo vyote pamoja na makao makuu tumetumia tume mkonga wa taifa kupitia TTC Control Tower ni moja ya section ambayo ya kazi za uongozaji ndege waongoza ndege huwa ni wanaziongoza ndege kwa kuweza kuziona kwanza ndio maana sehemu waliopo ni control tower wamewekewa vio ili waweze kuziona. Kwa hiyo huwa ni watu wa kwanza kuongea na ndege inayotaka kuondoka, lakini ni watu wa mwisho wanaoongea na ndege wakati napotaka kutua. Kwa hiyo katika kuweza kuwasiliana na rubani huwa kitu kikubwa ambacho wanachotumia zaidi mawasiliano ya redio. Kwa hiyo tuna teknolojia ya redio ambazo zinakuwa na mawasiliano kati ya muongoza ndege na rubani. Kitu ambacho tunafanya kabla ya kuruka 
tumekuwa tunaongea na tunaongea na muongoza ndege ambaye huwa anatupa urefu wa kuruka kama tunatoka Mwanza kuja da huwa anatupa urefu wa kuruka labda futi 1025 alafu pia anatupa na njia ya kupitia kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam pia vile vile tunaweza kuwasiliana na ndege nyingine ambayo iko angani uh, kwa njia tuna frequency zetu ambazo huwa tunatumia kwa ajili ya kuwasiliana lakini pia tuna mifumo mingine ya mawasiliano kwa huduma nyingine ambazo zinahitajika karibu wakati ule wakati muongoza ndege akiwa anaongoza ndege kama yeye kuwasiliana na muongoza ndege mwingine au yeye kuwasiliana na engineers ambao wanasaidia kurekebisha kama endapo mitambo italeta itilafu au yeye pia kuwasiliana na sekta nyingine kama labda fire in case kama kuna tatizo lolote ambalo watakuwa wanahitaji kwa hiyo kwa kutumia mifumo hiyo ya teknolojia hiyo huwa inamrahisishia yeye katika utendaji wake wa kazi 3, left and teknolojia hapa ndiyo mahala pake kwa sababu imekuwa ikibadilika kila muda baada ya muda kutokana na jinsi teknolojia inavyokuwa. Mimi nimefanya kazi katika control tower hii zamani ukiwa kuna simu zile za za kukoroga za kupiga ambazo zimekuzunguka pale lakini sasa hivi kuna vifaa vingi ambavyo kutokana na teknolojia ilivyokuwa vimebadilika. Tunatumia simu ambayo tunaita ni hotline kuna button pale ukibonyeza tu mtu mwingine anakuwa amepokea taarifa zote za hali ya hewa kwa kipindi cha nusu saa zinatumwa hapa alafu mtu wa, wa tower hapa aki aki update tu aki accept ile information information hiyo inarushwa kama matangazo kwa wale marubani walioko hewani wakiweka hiyo frequency wanapata hali ya hewa ya Dar es kwa kipindi hicho cha muda wa nusu saa. Aidha tunatumia runway gani ya mruko wa ndege eh, kama ni upande wa wa 05 au 23 uh, alafu pia wanaweza wakapata mawingu yako futi ngapi. Kwa hiyo kwa kipindi hicho cha muda wa nusu saa wanaweza wakajua hali ya hewa ya Dar es Salaam iko vipi bila kumlazimu muongoza ndege kuongea hizo taarifa kwa sababu kila baada ya nusu saa lazima rubani alioko hewani anaweza kupewa update ya hali ya hewa lakini kwa kutumia kifaa hichi inarahisisha kazi kwa sababu moja kwa moja anaweza akapata taarifa hizo tuna kifaa kingine pia nacho ambacho ni cha hali ya hewa tunakiita automatic weather observation ambacho hichi kila baada ya dakika mbili unaweza kupata uh, upepo unavuma kwa kiasi gani eh Uh, temperature inaweza ikarekodi hapo temperature iko kiasi gani mgandamizo wa hali ya hewa kwa hiyo hichi kuna kifaa kuna sensa ambayo imefungwa iko karibu sana na rani kwa hiyo unaweza kupata ile uh, actual wind ya kila baada ya dakika mbili pamoja na uh, parameters nyingine eh, pamoja na eh, pia mawingu tukiwa juu Uh, hali ya hewa inatusaidia kwa sababu tunahitaji tupate uh, hali ya hewa ya kule juu sehemu unayopita kama kutakuwa na mawingu au kutakuwa na upepo na upepo unaweza ukawa unaelekea una, una kule unakoelekea au upepo unarudi wewe unakwenda kwa hiyo kama upepo unakwenda kule unakoelekea itakusaidia kukuongezea speed yako. Wanachokifanya ni kwamba wanapima hali ya hewa kila baada ya nusu saa. Na wanapoipima ile hali ya hewa zile data wanajaribu kuziingiza kwenye kompyuta. Na wanapoziingiza kwenye kompyuta inatoka kuna mtu anaongea kama anasoma ile zile data zile. Kwa hiyo wanaziweka kwenye frequency ambayo ni ya, ni ya kupata hali ya hewa. Kwa hiyo ukituni kwenye ile frequency ya kupata hali ya hewa unakuwa unasikia 
hali ya hewa ya muda ule ndani ya nusu saa kwamba iko 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 vipi na hiyo hali ya hewa unaitumia kama kutua kwa hiyo kama ile hali ya hewa unayosomewa iko chini ya kiwango kinachotakiwa utaweza kutua lakini kama iko juu ya kiwango kinachotakiwa utaweza kutua kwa kweli ina, inasaidia sana kwa sababu ina, inakupa muda mzuri wa kuandaa uh, safari yako kwa sababu kama unaona hali ya hewa sio nzuri unaweza ukaairisha ukasubiri hali ya hewa mbaya ipite alafu itakapofika hali ya hewa nzuri unaweza kuondoka tuna mfumo wa kuweza manage vibari kwa hiyo vibari vyetu vyote vya wadau ambao wanashiriki pamoja na sisi katika usafiri wa anga vinatoka ndani ya mfumo na tunaweza tukajua kwamba huyu mteja ambaye ana ana ndege au ana kibari cha kufanya shughuli fulani katika usafiri wa anga anadaiwa kiasi fulani na wote wanapaswa kulipia kupitia benki lakini tuna mfumo vile vile ambao umetoka katika taasisi ya Afrika Mashariki ambayo yenyewe inafanya oversight kwa mamlaka za usafiri wa anga za nchi za Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo ule mfumo ni kwa ajili ya kuweka nyaraka mbalimbali mbali na kushirikishana katika taasisi hizo. Moja ya mifumo ya tehama ambayo tunatumia katika vyumba vyetu vya kuongozea ndege ni pamoja na kifaa cha reda. Hichi kifaa cha reda kina mraisishia muongoza ndege kuweza kuziona ndege katika screen na kupata information mbalimbali mbali zinazotokana na mwenendo mzima wa ndege. Kwa hiyo muongoza ndege anazifuatilia ndege wa karibu na kuzipa instruction na kuona kwamba zinafuata jinsi yeye anavotaka ziende na pia kuzisaidia ziweze kutua haraka au kuondoka haraka na kuweza kupishana na ndege nyingine kwa ukaribu ambao hautauhatarisha hata, usalama wao tofauti na kama angefanya bila kutumia kifaa hichi kwa hiyo kifaa hichi ni muhimu sana kwa muongoza ndege na pia kinampa confidence ya kazi yake wakati akifanya kwa sababu anakuwa na uhakika na kile ambacho amemwamuru rubani kufanya na yeye kwa kushuhudia lakini pia inaweza kumsaidia kuweza kugundua kama ndege labda imepata matatizo inaweza ikatoa code number ambayo hiyo code number akiiona huyu atajua kwamba kuna ndege hii labda imekosa ime mawasiliano au ndege hii ina emergency kwa hiyo yeye ataweza kuipa huduma kwa haraka kama vile inavyotegemewa kwa sababu ameweza kuiona kwenye screen na kutoa pia mawasiliano kwa wenzie kuhusiana na mwenendo mzima wa ndege ile. Kwa hiyo ile ndege itatua na kusaya kupata msaada wa haraka kama vile inavyotegemewa, kwa hiyo itakuwa salama mpaka pale ambapo inatua. Kuna section ambayo inashughulika na mambo ya information mbalimbali mbali za duniani. Kama kuna kitu chochote ambacho taarifa yoyote ya hali ya uwanja wa ndege au kifaa nini ambacho ndege labda uh, I mean mtu anayetumia anga anay yuko interested kujua kwa ajili ya usalama wa ndege. Let's say kama anakuja Dar es Salaam, lazima atataka kujua kama vifaa vyote vya hapa Dar es Salaam vya kumsaidia yeye kuja ku, ku, na, ku kuendesha ndege yake mpaka kuja kutua viwe vinafanya kazi vizuri. Kama kuna kimoja akifanyi kazi basi ile taarifa lazima itolewe. Eh, kwa watu wote wanaotumia anga tunaita notam. Kinachofanyika tu ni kuweka addresses za wale wote ambao wa, ni interested party ya kuwa, na utaka kujua hizo information. Kwa hiyo kama yeye akitaka kujua kama kuna information yoyote ambayo yeye atataka atahitaji kufahamu labda lesi ndege inaenda same flan labda uh, Nairobi ya wapi alafu uh, kukaa kuna information ambayo inahusu Nairobi kama akipata pale anaweza kumadvise kumu rubani ile tunaita flight data processing system ambayo unaweza ukapata information zote za ndege kutoka kwenye flight plan zikaletwa pale controller anaweza kuzi update zile taarifa kama ile ndege imesharuka ataweka time actual time aki print tu anapata uh, information muhimu za ndege kuanzia 
uh, ndege iko sign yake registration ni aina gani ya ndege ina speed gani inatoka wapi inaenda wapi kwa hiyo sasa atatumia hii strip kwa kuweka na yeye information zake zote anazozihitaji including kama clearance kwamba amemruhusu aende futi ngapi na uh, time yake actual atakapo atakapo take off eh amesha update hapa ameandika atakuwa na watu wangapi watu 14 na masaa ya ma, mawili ya mafuta kwa hiyo hizi ni information ambazo kwa sasa hivi anazihitaji kwenye ndege hii kwa hiyo ataitumia hii na information hizi ndizo ambazo sisi tunazi record na hii ni inatumika pale endapo kama unataka kujua taarifa ya mwenendo mzima wa ile ndege jinsi ilivyokuwa control lakini pia hii kwetu sisi ni dhahabu kwa sababu ndiyo uh, source of revenue yetu hii statistics zake zikipigwa tunatoa mahesabu ya pesa huyu tumchaji kiasi gani mmoja wapo ya majukumu ya mamlaka ya usafiri wa anga hapa nchini ni pamoja na kuhakikisha huduma za usafiri wa anga zinakuwa bora na za uhakika kwa kutambua hilo mamlaka imekuwa ikisimamia mtihani wa kutumia mfumo wa tehama ambayo hufanywa na marubani mafundi wa ndege wa udumu wa kwenye ndege pamoja na waongoza ndege katika mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania yani TCAA tunadhibiti usalama wa anga wa usafiri wa anga kwa hiyo ni pia katika kuangalia kwamba hao wafanyakazi wanakuwa trained na pia wanakuwa na ujuzi ambao uta, utawezesha kufanya kazi zao kwa ufanisi kwa hiyo tunafanyia mitihani na ile mitihani tunatumia tehama online examination ni kwamba mtu anafanya mtihani alafu majibu yanatoka hapo wakimaliza tu majibu yanatoka hapo kwa kwamba amefaulu au au amefail na siku za nyuma tulikuwa tunatumia karatasi eh? hard papers alafu baadaye unakwenda unasaisha alafu ndio na toa marks sasa hiyo kwanza ilikuwa ina kusumbuli mtu analamika kwamba nimeonewa na kama wewe umemsimamia mtihani alikuona siku hiyo anafikiri kwamba wewe ndio umesaisha eh na labda umemuonea nini lakini sasa kwenye hii ni kwamba yeye anafanya hapo akimaliza majibu yanatoka hapo hapo kwa hiyo katika eneo hilo kwa kweli ime, imetusaidia sana lakini kwenye mfumo huu wa tehama kwanza maswali ni mengi sana na mtihani kwa mfano ukiset mtihani leo au sasa hivi ukija kuset mtihani mwingine anakuja maswali mengine sio yale yale no. Kwa hiyo hata kama mtu alifanya mtihani leo akisema kwamba nayakumbuka maswali akija kufanya tena yanakuwa ni kwa ni mengine. 75 that is correct after crossing runway 145. Unafanya mitihani kila alamisi. Wakati mwingine mtaini wa mmoja anaweza akawa anafanya mitihani mitatu. Kwa hiyo anakuwa na karatasi tatu za kufanya mitihani. Sasa kama watu wapo 18 kwa mfano wangekuwa kila mtu anafanya makaratasi matatu ukizidisha hapo utaona hesabu yake itakayokuwa ni karibu karatasi ya nne. Karatasi ya nne kuzisaisha na mtihani mmoja normal unakuwa na maswali 120 150. Unaona ni kiasi gani maswali ambayo utakuwa nayo. Lakini sasa hivi mfumo huu mimi sina haja ya kusaisha. Mfumo wenyewe unanisaishia. Mfumo wenyewe unanipa majibu. Mfumo wenyewe unanipa matokeo. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ni kumsimamia tu mtainiwa na akimaliza kumpa fomu ambayo imetoa matokeo ambayo anayaona na kuna kuna kusaini. Kwa hiyo kwa, kwa kiasi kubwa sana imeturahishia ime uh, kazi zetu hapa. Kwenye tehama ni kwamba kuna examination ile tunaita examination bank. Yako maswali mengi sana. Na ile system inachagua yenyewe tu. Kwa hiyo ni kwamba tuna save muda hata gharama sababu hatutumii sasa kila wakati. Unajua kama unatumia hard papers ni kwamba kila wakati itabidi uchapishe mtihani. Mifumo ya tehama ina kwanza inasaidia kuweza kuboresha kazi yetu kuifanya iwe ni rahisi hivyo tunaweza kutoa hiyo kazi kwa muda unaotakiwa na kwa ubora zaidi kwa sababu aviation si tunasema aviation inakwenda na kasi kwa hiyo ukitizama watu wanaohitaji huduma zetu ndege zile ni nyingi kwa hiyo kuwa na mifumo hii ya teknolojia inaweza kusaidia wewe kuweza kuzihudumia kwa uharaka zaidi kwa sababu kisababisha ndege kuchelewa unailetea hasara shirika la ndege. Kwa hiyo shirika la ndege linataka kila saa lipate huduma yake kwa wakati ile mwafaka kwa sababu e, watu wake ambao linawasafirisha wanataka wafike kule wanakokwenda katika muda unaotakiwa ili waweze kupata labda 
uh, ku connect na ndege nyingine lakini pia kuweza kuisaidia isitumie muda mrefu wa kuchoma mafuta kwa hiyo kuongeza gharama na pia kuharibu mazingira kwa hiyo hizi teknolojia zinatusaidia sisi kurahisisha kazi zetu lakini pia kuzifanya katika muda ambao tuna utegemea kufanikisha hiyo azima ya kuweza kuiongoza ndege. Kwa mfano, mfumo wa fedha umetusaidia sana mamlaka na hata serikali kukusanya jo mapato. Kwa hiyo lisiti zote ambazo zinakatwa kutoka kwenye vituo mbalimbali na na wateja wetu wengine wanaweza kaja usiku muda wowote na vituo vyetu viko Tanzania nzima. Kwa hiyo tunakata lisiti kutoka kwenye mfumo. Kwa hiyo inasaidia uwajibikaji na kupunguza rushwa, uharifu wote ambao wanataka kufanya katika labda kuizi wa, wa kwenye, kwenye mfumo. Lakini vile vile mfumo wetu wa fedha unatusaidia kutoa mahesabu yaliyo sahihi na ambayo tunapata hati safi mara nyingi kwa sababu tuna mfumo wa kompyuta. Lakini mfumo wa ku, wa vibari kwanza unawasaidia wateja kuweza kuitathmini wenyewe alafu na vile vile unawasaidia wateja kujua kwamba wana kibali gani. Na huu mfumo umeunganishwa pamoja na kitu chochote. Kwa mfano ndege haiwezi kuruka, ndege ya shirika ya baya shirika fulani, aba antelope paka yule anayeweka mpango wa urukaji wa ule ndege aonde kwenye mfumo kwamba huyu mtu ana kibali. Kwa hiyo inasaidia uwazi na kuwajibika. Lakini vile vile mifumo yetu hii ambayo tunaitumia inawasaidia sana wateja kuwaisha mchakato mzima kwa sababu ukiwa una mfumo ina maana kwamba mchakato unakuwa kidogo ume unachelewa hautaenda kwa wakati. Lakini kama una mfumo basi inasaidia kupunguza muda wa utekelezaji wa kile wa, 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 wa yale mambo. Kwa mifumo inatusaidia sana na tungependa zaidi tunaendelea kuboresha na mipango yetu tuporeshe zaidi ili kusaidia watu hata kiwezekana waweze kufanya maombi ya vibari na maombi mengine kupitia kwenye mtandao. Mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA ni mamlaka iliyoundwa mwaka 1999 chini ya sheria ya wakala ya serikali namba 30 ya mwaka 1997 kwa majukumu makubwa matatu kwanza ni kusimamia na kuendesha viwanja vya ndege vinavyomilikiwa na serikali jukumu lingine kutoa ushauri unaohusiana na uendeshaji wa viwanja vya ndege kwa mujibu wa taratibu za kimataifa vile vile mamlaka ina jukumu la kuhakikisha kwamba inasimamia au kutekeleza sera miongozo na taratibu za kitaifa kwa mujibu wa uendeshaji wa viwanja vya ndege kimataifa na kuhakikisha kwamba huduma zote za abiria wanaoingia na kutoka hapa kiwanjani tunahakikisha zinakuwa ni nzuri na za kiwango cha hali ya juu ambazo zina meet au zinafikia kiwango cha kimataifa abiria anavyokuja au mteja yote anapoingia kuanzia anapoingia katika jengo letu pale anavyokuja parking koje anaingia ndani mpaka anaondoka katika eneo letu tunataka anaondoka akiwa na furaha kwa huduma ambayo amepata hapa na akiwa vile vile salama hata vile vile mashirika ya ndege yanayokuja hapa wale ni wadau wetu wakubwa na ndio sababu ya kutufanya sisi pia tukawepo hapa maana bila wao pamoja na abiria kwa sababu ni wateja wetu muhimu sana hatuwezi kuwepo nao hapa hivyo tunajitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuwapa huduma ambayo ni nzuri na ni bora kwa wakati wote wanapokuwa katika kiwanja chetu cha Julius Nyerere katika utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao, sekta ya usafiri wa anga katika utoaji wa huduma zake hutegemea kwa kiwango kikubwa matumizi ya tehama. Kuna jitihada mbalimbali. Kwanza, e-government au serikali mtandao e, ni matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kukusanya, kusambaza taarifa mbalimbali zinazohusiana na utendaji kazi wa taasisi hii. Sisi kama mamlaka vile vile tumejiunga na mkongo wa taifa e, baadhi ya viwanja mpaka sasa vimeshajiunga ikiwemo Dar es Salaam, Songea, Songwe, Mwanza, Arusha na Tanga na, na viwanja vingine tuko mbioni vyote viwaye kwa ni mkongo wa taifa. Kukana na nature ya kazi yetu tunajikuta kwamba tunafanya kazi na vituo vingi, tunafanya kazi na nchi nyingi ambapo kwa kweli ili uweze kufanya kazi kwa gharama ambayo ni ya chini tehama lazima iwepo. Sasa tunashukuru kwamba Tehama imehamia hata serikalini tunasema serikali mtandao. Mpaka sasa hivi tovuti yetu tunatumia mtandao wa kiserikali. E, lakini na mambo mengine tu ambayo tutajiunga nayo hasa kwa upande wa rasilimali watu, mambo ya uh, uhasibu na mambo mengine ya kiongozi ambayo kwa kweli yanakuwa rahisi 
ya kuhama au kwenda kuonana na mtu basi ina, inakuwa ni rahisi na kwa muda mfupi na kwa bei iliyo chini kwa kutumia teknolojia ya tehama na hasa kwamba kwa sasa hivi tuna hiyo kitu kinaitwa serikali mtandao Kwa hapa kwa kwetu tuna mfumo wa uzaji wa tiketi inaitwa reservation ticket. Kwa ukweli huo ndio uh, utu wa mgongo wa biashara yetu. Kwa sababu shughuli zote zingine zinaweza ukaona kama ni, ni, ni vipande vipande lakini vyote vinatoa kwenye mfumo huo mmoja. Kwa mfano mtu anataka uh, kufanya booking ya ticket, atakwenda pale, ataingia kwenye tovuti yetu, atafanya uh, booking ya ticket yake na hata malipo kwa hiyo tuna vyote vimeungwa katika mfumo huo huo wa ukatishaji wa ticket. Malipo mtu anataka kulipa Mpesa, anataka kulipa kwa kutumia uh, kadi zake za au ya, za elektroniki, za kibenki, anataka kusema kwamba basi sisafiri. Kwa hiyo ni mfumo kwa kweli ambao mkubwa sana unaotuwezesha sisi kuhakikisha kwamba tunauza ticket zetu kwa eneo kubwa bila kuwapo. E, pia tuna kituo chetu cha huduma ya wateja. Nacho kinaendeshwa kwa misingi hiyo hiyo ya Tehama kwa sababu sio tu kina uwezo wa kupima wateja wa, wa wetu wamesema nini wanataka nini lakini pia wamehudumiwa vipi karibu kwenye kituo chetu cha call center ya Tanzania namba zetu za call center ni 0800011005 tupo hapa tunafanya kazi kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa mbili usiku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa Jumamosi tunafungua saa tatu mpaka saa nane. Juma pili tunafungua saa tatu mpaka saa nane. Kwa matatizo yoyote kuhusu booking yako au ticket au unataka kusafiri na siye, tunaomba mtupigie kwenye namba 0800011005. Tuna wahudumu wetu watakuhudumia ipasavyo. Kama una matatizo ya kuchenji tarehe ya booking unakaribishwa kwenye kituo chetu cha Air Tanzania. Kwa hiyo tunataka tukaangalia huyu ka, huyu mfanyakazi wetu amemhudumia vipi mteja? E, concern za wateja ni zipi? Unaona? Kwa hiyo uko katika mfumo wa Tehama pia na tunataka tukatuzungumza na wateja wengi sana kwa kipindi kifupi. Ili kuboresha utendaji kazi na utoaji huduma bora kwa wananchi, Mamlaka Viwanja vya Ndege Tanzania yani TAA imesimika mifumo mbalimbali mbali kwa ajili ya kuhudumia abiria na ndege kwa wakati na haraka ili kukidhi viwango vya kimataifa. Hapa kuna mifumo ya tehama ambayo tulianzisha sisi kama Mamlaka ya Viwanja vya Ndege. Kuna HRM Inspire ambayo hiyo ni mfumo ambao na rekodi taarifa za mtumishi wa toka anapoingia mpaka anapoondoka. Na vile vile huo mfumo ulikuwa umeunganishwa na mfumo wa mishahara wa mtumishi husika katika mamlaka ya viwanja vya ndege. Hata abiria wanapocheki eh, kuna mifumo ambayo tunaitumia ya kielektronik ambayo abiria sasa sio kwamba anajipanga kwenye foleni lakini sasa unaweza kuwa na, na self checking eh, machine ambayo unaweza kucheki na ukaondoka pale termino 2 jeenia tumeshafanya hivyo. Kwa ni matumaini yetu pia kwamba kadi tunavyojenga viwanja na majengo mazuri ya abiria ya kisasa mifumo kama hii pia itatumika. Na katika kutekeleza hiyo sisi hapa TAE kwanza kabisa ni kwamba tayari tuna mfumo wa barua pepe ambapo kila mfanyakazi anatumia barua pepe zinazoendeshwa na wakala wa mtandao serikali. Vile vile kuna mifumo ambayo imetuunganisha na serikali kuu katika masuala ya kiutumishi. Kwa sasa tumeingia katika mfumo wa taarifa za kiutumishi na mishahara ambao umeunganishwa moja kwa moja na ofisi ya rais management ya utumishi wa umma unaoitwa kwa kifupi HCMS ambayo ni maarufu kwa Lawson. Mfumo huo unatuwezesha kumuingiza mtumishi na taarifa zake pamoja na malipo ya mishahara. Hivi karibuni tumeunganishwa pia na mfumo wa malipo ya mishahara kwa watumishi wa umma kwa kupitia hazina ambao ni mfumo unaoitwa GSPP kwa kifupi Government Salary Payment Platform ambayo hiyo na yenyewe inapelekea watumishi wetu walioingia katika mfumo wa Lawson kuweza kulipwa mishahara moja kwa moja na hazina. mifumo pia yote ya operations tayari tuna mifumo katika viwanja vyetu mbalimbali ambayo inatumika katika kutoa 
taarifa kwa abiria wetu flight information dispatch systems feeds kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba watu wa airline wanatupatia ile latiba ya ndege ya siku nzima ambayo kiutaratibu tunaipokea kuanzia saa sita usiku tunapopokea kuna kitu kinaitwa may fry inakuwa assigned kwamba ni ndege fulani itaondoka muda fulani ita board gate fulani kwa hiyo tunajaza tukishajaza kwenye huu mfumo wetu baadaye sasa ndo zinakuja zinaonekana kwenye hizo flight displays ambazo zinaonekana uwanja mzima kuanzia domestic hapo nje na hata kule international na pia mtu anapotaka akija ataona hata tuna display kadhaa tumeziweka katika uwanja wetu anaweza akapata taarifa akajua ni saa ngapi anaweza nika, akaondoka au saa ngapi mtu ambaye anamtegemea afike anawasili na vile vile hata taarifa hizo unaweza ukazipata katika tovuti yetu ya Jania ambayo ni www.jania.go.tz akiwa sehemu yoyote hata kabla ya kufika katika kiwanja chetu ndege iwai sita na moja Inawasili kutoka Abu Dhabi. Wasili kwa ndege. Napokea simu kutoka kwa wenzetu watu wa Mashlas. Kwa hiyo wao wanatuambia kwamba labda Air Tanzania kutoka Kigoma imetua muda huu. Kwa hiyo sisi tunachokifanya tunawasha mtambo wetu wa matangazo. Uh, alafu tunatangaza labda Air Tanzania ndege 107 inawasili kutoka Kigoma. Baada ya hapo uh, tunaweka tena tuna matangazo yetu mengine kwa kukumbusha abiria wetu kwamba kila abiria anapaswa achukue mzigo wake kutokana na ile tag ya mzigo ambayo alikuwa amepokea pale wakati anacheke ni mzigo wake kwa hiyo mfumo huu wa flight displays umeweza kuturahisishia kazi zetu badala ya mtu kuanza kuzunguka kwenye ofisi mbalimbali za airline na kuanza kuuliza labda ndege fulani leo itafika ama ndege fulani leo imechelewa pia mfumo huu unaturahisishia kufahamu kiwango cha ndege ambazo zitakuwa zimeingia kwa siku hiyo ama zinatarajiwa kuingia siku hiyo habari za mchana mabibi na bwana shirika la ndege Air Tanzania ndege tisi moja sifuri tisa inawasili kutoka Tabora kupitia Dodoma tuna public address system ambayo unahakikisha matangazo yoyote yanayotoka hapa yanatoka katika kitengo cha public address system ndege zinapowasili public address watatangaza inapoondoka watatangaza vile vile hata tunapokuwa na matangazo ya namna yoyote yanayotokea hapa kiwanjani fumo public address system unatangaza na kiwanja kizima kina uwezo wa kusikia. Kwa hiyo mahali popote alipo inakuwa kama imetengwa kwamba huu mfumo huu unataka kusikiliza sehemu gani basi wanapeleka matangazo sehemu hii. Ikiwa ni sehemu ya kuondokea abiria wanatangaza public address, sehemu ya kuondokea abiria wanapata lile tangazo. Ikiwa ni kwa wasili wanapata lile tangazo, ikiwa ni kwa general public public address wakitangaza kila mmoja anaweza akasikia lile tangazo. Pia tuna lane parking system kwa ajili ya ku capture taarifa za miruko na mituo pamoja na abiria. Lakini tunaongezea pia tunawe, tunaonyesha wakati ndege inapowekwa vigingi au chokes na wakati wa kuondoa. Na hii inasaidia kwa ajili ya kuonyesha takwimu na kwa ajili ya kufanya mapato ya miruko na mituo ya ndege zote zinazokuja katika uwanja kwa ajili ya Sinyerele International Airport. Parking and landing systems inatusaidia kuweza kupata taarifa kamili ni wakati gani ndege zimeparki zime na kutua. Hii inatusaidia kuhusu mapato namna ya kukokotoa ni kwamba ni mapato kiasi gani tunapata. Na vile vile hata mifumo ya inayosaidia kupaki magari. Vile vile inatusaidia katika kuboresha mapato kwa tunampa mtu bili kulingana na kile alichokuwa amekitumia. Kabla ya hapo ilikuwa ni changamoto. Unaweza kumpa shirika fulani, let's say in precision, lakini akasema hapana, labda hii bili imekuwa kubwa kuliko ambacho nimetumia. Lakini kwa sababu ni mfumo ambao una uwazi, unaisaidia pia mamlaka kuweza kuwa na uwezo wa kudeal na wateja katika namna ambayo haileti shida yote kati ya wateja pamoja na mamlaka. Kuna mfumo ambao unaitwa Cut system pale kwenye counter zile kuna mfumo unaowezesha abiria anakuja na tiketi yake anampa mtu wa ground handler anamchekin paka final destination ina maana kwamba mfumo huu unaweza kumtengenezea boarding pass ya mtu anaenda uh, Maastricht laba atachukua toka Dar es Salaam Dubai Dubai London London Maastricht yani inampa boarding pass to final destination. Pia kama unavyofahamu abiria anaposafiri uwanjani huwa anakuwa na mizigo. 
na ule mzigo huwa tunabisha tag na katika hiyo tag unapewa na boarding pass sasa ili abiria aweze kusafiri na kuhakikisha kwamba mzigo wake anayo lazima tuhakikishe kwamba huyu abiria anaye board kwenye ndege na begi lake pia tayari tushaingiza katika ndege husika na hata kama ikitokea mzigo umeachwa au umepotea somewhere else au katika viwanja vya katikati yani kama so final destination kiwanja kingine chochote wanaweza kuingia na ku trace um, mzigo mara mwisho ulionekana uko wapi vile vile upande wa security kiwanja chetu kimehakikisha kwamba kila abiria anayepita hapa lazima afanywe screening yeye pamoja na mizigo yake kuanzia hapo anapoingia kwenye uwanja wetu mpaka anaondoka lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba abiria na mizigo yake yote iko salama na hata ndege inapoondoka hapa kwetu inakuwa iko salama na vile vile tuna mifumo ambayo sasa hivi inaweza kugundua milipuko kwa hiyo kukiwa na milipuko ya aina yoyote iwe ni kwenye begi yetu au popote imefika katika uwanja wetu tuna mifumo inaweza kadetect mapema lengo ni kuhakikisha kwamba kiwanja chetu kiko vizuri na kwa hali ya juu hakuna chochote kinaweza kikapita hapa kwa kweli kwenye hilo tumejikita sana kuhakikisha usalama wa abiria pamoja na ndege ni wa hali ya juu na hata kwa wafanyakazi waliopo hapa kiwanjani pia mamlaka ya viwanja vya ndege imesimika mifumo ya kimsalama ya CCTV katika viwanja vya Arusha Arusha Bukoba Songwe na Julius Nyerere mifumo hii inawezesha abiria wanaposafiri uwanjani kuhakikisha usalama wa mali zao pamoja na wao wenyewe maana nyingine abiria akipita anaweza kama amesahau kitu chake uwanjani kikao kimehifadhiwa na mamlaka au kimechukuliwa na abiria mwenzake kwa hiyo tunaporudi kwenye video tunaweza kujua ili tukio lilitokeaje na kumshauri mteja kwa ama abiria kwamba upokuja uwanjani haukuja na iPad unaonekana ukiingia hapa ulikuwa umeshika mfuko mmoja na mpaka unapopanda ndege haukuonekana umeshika kitu kingine zaidi ya, 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 ya mfuko wako kusafiria Kutokana na matumizi ya mifumo hii ya Tehama kwenye mamlaka viwanja vya ndege Tanzania yameongeza ufanisi katika utendaji kazi na wananchi wamekuwa wakipata huduma bora kwa uraisi na kwa wakati Huduma kwa umma inakuwa bora zaidi hakuna urasimu watu wanapata ya huduma katika njia ambayo ni ya haraka na ya weledi lakini pili inapunguza gharama kwa mfano sasa hivi tuna government mailing system ambayo tuna share mfumo huu ni mzuri kwa sababu unapunguza gharama katika taasisi za umma mifumo hii imesaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuondoa malalamiko mengi ya watumishi mfano matumizi ya mfumo wa mishahara taarifa za kiutumishi na mishahara umeweza kupelekea kubaini watumishi hewa mtumishi anapoweza kuacha kazi zamani ilikuwa si rahisi kupata taarifa zake kwa haraka kuweza kusimamisha mshahara wake sasa hivi kwa kutumia mifumo hii serikali imeweza ku save mapato yake kwa kuweza kusitisha ule mshahara mara moja uh, manufaa hii mifumo mwanzoni tulipokuwa tunatumia kwa kuandika ilikuwa inatupa kazi kuweza kujua hasa wakati wa ndege ilipotua na wakati wa ndege ilipoondoka na hivyo ilikuwa inaletelezea kutokupata e, takwimu sahihi za wakati ndege ilipofika na wakati ndege ilipoondoka kiasi kwamba tukao tunashindwa kupata mapato sahihi kutokana na wakati ndege ilipokuwa imegesha kwa hiyo kwa kwanza kutumia mfumo huo inatusaidia kuweza kujua wakati ndege imetua na wakati ndege imeondoka wakati ndege inaegesha na wakati ndege inaondoka mara baada ya kuegesha na hivyo tunaweza kupata takwimu sahihi za kujua ndege gani zimeegeshwa wakati gani na wakati gani ndege imetua na hivyo wakati wale watu wa takwimu wanavuangalia e, bili ya mwezi kujua muda wa kutua kwa ndege na muda wa kuondoka na muda wa kuegesha wanaweza kupata takwimu sahihi kwa ajili ya kuweza kupata mapato kwanza ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma kwa haraka na kwa urahisi e, kwa mfano tunaposema kwamba mtu anahitaji alipe e, na, na, na mfano mzuri unaweza ukatoa tu kwa sasa hivi hata mimi mwenyewe kama mtanzania sina haja ya kwenda kwa mfano TRA taingia kwenye simu yangu ya kiganjani tatafuta e, hao watu wanaohitaji kuwalipa basi nalipa pesa sina haja ya kutoka ofisini kwangu kwa hiyo unajikuta kwamba sina muda wa kupoteza sina gharama ya kwenda kule na kutakiwa kwenda lakini mtu wa huduma hasa kwa sisi wa, wa, watu wa mashirika ya ndege E, huduma za ndege zinatakiwa kwamba matumizi yako yawe chini sana. Kwa hiyo kila mtu anajitahidi kuangalia 
ni vitu gani ambavyo vinaweza vikamsaidia yeye kufanya kazi kwa kwa, kwa bei ya chini. Kwa hiyo kwa sisi kwa mfano kusema tufungue ofisi kote tuliko. Unaona? Tungefuingebili tufungue kote lakini kwa sababu ya, ya tehama tunatoa e, 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 huduma kwa watu wengi bila mtu kuwapo na kwa uhalaka. Kwa hiyo wanasema kwa Kiingereza ni win win situation. Mina, galama zangu ziko za chini lakini wewe mhitaji wa galama zangu unazipata kwa uhakika kwa haraka na kwa galama ya chini pia dunia sasa hivi ni dunia ya teknolojia tukiacho na teknolojia mambo yetu hayawezi kwenda kwa haraka lakini hizi teknolojia zinaboresha ufanisi unakuwa ni wa hali ya juu na ni wa haraka na ndiko duniani kote tunasema ni wa kimataifa sio kwamba utakuta hapa tu lakini uko duniani kote hivyo tusipoutumia sisi hapa tutakuwa tutaachwa nyuma na wenzetu watakimbia kwa hiyo wenzetu wakiwa wanakimbia sisi tusiwe tunatambaa hivyo lazima tuendane na haraka ya teknolojia ambayo iko sasa hivi na kwa ajili ya kutoa huduma ambayo ni bora hivyo nasema ni faida kubwa imeongeza ufanisi wa hali ya juu kuliko kutumia hizi manual system ambazo zinatufanya tusiwe na haraka e, mimi ni mhandisi huko huko kuna kuhusiana na mitandao na najua kwa kweli faida ya kuwa na serikali mtandao e, mambo gani inaweza kutufanyia kwanza ili uh, uh, speed ya kutoa huduma itakuwa ni kubwa sana uwezo wa kuhudumia watu utakuwa umepanuka sana. Kwa hiyo mimi nasema naweza nikasema ni mshabiki wa serikali mtandao na ningesema kwa kweli serikali huko ndiko inakotakiwa kwenda. Licha kuwepo mafanikio katika utekelezaji wa serikali mtandao hapa nchini, lakini kumekuwa na changamoto mbali mbali katika utekelezaji wake. E, kuna changamoto mbali mbali, changamoto kubwa zaidi ni gharama za usimikaji, usimamiaji na uendeshaji, vile vile ukweli kwamba teknolojia inabadilika. Kwa hiyo tuna changamoto ya mabadiliko ya teknolojia na uendaji kasi wa teknolojia pamoja na mambo ambayo yanaita cyber crime wizi au nani hujuma kwenye mitandao changamoto nafikiri ni kwamba bado tunaendelea tunafanya maboresho hatujafika kwa kweli tunapotakiwa na kwa sisi tungesema kwamba huduma nyingi za kiserikali zihamishiwe kwenye serikali mtandao kwa hiyo changamoto ni kwamba bado E, huduma nyingi bado ziko nje ya, 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 ya huo uh, mtandao au serikali mtandao na kupanuka zaidi nafikiri inabidi watu wanahusika na serikali mtandao wawezeshwe kwamba wajipanue zaidi wa, wa, wasiwe mijini tu e, maana sisi unavyopanuka na sisi ndio faida yetu sisi si tunataka twende kila mahali kwa hiyo kwa sasa hivi nafikiri ni hilo zaidi kwamba bado wako kwenye maeneo madogo sana kwa upande wa huduma kwamba shughuli zinazopatikana pale lakini pia kupatikana kwao kumekuwa bado hakujapanuka sana Mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania yani TCAA na mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania yani TAA pamoja na shirika la ndege Tanzania yani ATCL wamekuwa kishirikiana na wakala ya serikali mtandao katika mambo mbalimbali ili kuboresha huduma kupitia mifumo ya tehama. Tunashirikiana na serikali katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya tehama. Tunatumia IP phones system eh, vile vile tumeachana na mitandao mingine tunatumia barua pepe ya ya ambayo ni simuliwa na serikali na vile vile tunafuata miongozo mbalimbali inayotolewa na serikali na serikali inatupatia mafunzo mbalimbali lakini vile vile tunashiriki katika semina zilizoratibiwa tulishakwenda Arusha lakini vile vile tunafuata miongozo yote ya IGA tukijaribu kuitumia katika utekelezaji wa kila siku na kwa mimi ambaye labda nimefanya kazi kwa muda wa miaka karibu 20 Natamani kwamba hii iga ingekuepo muda mrefu kwa sababu ingeweza kusaidia kuongoza taasisi zote na kuweza kufanya harmonization ya mifumo yetu. Tovuti yetu inakuwa hosted na watu wa e-government lakini wanatupa huduma, wanatupa ushauri wa jinsi ya kufanya. Naona hata katika kutengeneza sera yetu ya Teknohama tumewahusisha tume kwa vizuri sana kwa sababu wana utaalamu mkubwa. Kwa hiyo kwa kweli tunafanya nao kazi kwa karibu sana kama ushauri na pia watu wa huduma kwetu. Wategemea huduma bora zaidi na ya haraka na za ufanisi katika viwanja vyetu. Lakini kingine pia kuongeza ushiriki wao katika maamuzi. Ne? Wananchi sasa watakuwa more involved ne? katika maamuzi yote yanayofanywa na serikali kupitia taasisi zake na particularly TAA. Lakini sambamba na hilo pia tutafanya mafunzo kwa kwa kwa, kwa wafanyakazi wetu 
katika namna ya kutumia mifumo hii vizuri hasa mifumo ya kiusalama e, mifumo ya kiusalama inaolinda katika maeneo yetu ya airport tutahakikisha kwamba e, watu wetu pia wanakuwa trend ili kuweza kuitumia lakini pia kama unavyofahamu teknolojia inabadilika kila wakati na sisi tutajitahidi kuweza kubadilisha mifumo yetu ili endane na, na, na hali ya sasa ya, 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 ya tehama katika mazingira yetu na unaweza pia ukashuhudia kwamba hata kwa level ya wakurugenzi eh, kila mmoja anavifaa vya tehama vya kisasa vya kuweza kumwezesha kufanya kazi zake mahali popote atakapokuwa iwe ni ndani au nje ya ofisi wakifika katika uwanja wa taifa wa mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwanza sasa hivi wategemea mabadiliko makubwa sana tuna uwanja wetu wa Terminal 3 huduma za pale zitakuwa ni za high teknolojia teknolojia itakayotumika pale ni itakuwa ni ya hali ya juu hivyo huduma zetu zitakuwa ni za haraka kuanzia unapoingia mpaka unapoondoka na hata kama unawasili mpaka unapoondoka kila kitu kitakuwa more efficient kwa sababu ufanisi wake ni unatumia teknolojia katika serikali ya awamu ya tano, tunatakiwa kuwa wawajibikaji na tuache kufanya kazi kwa mazoea kwa kuwa hali halisi inaonyesha nia na mwelekeo wa serikali yetu ya awamu ya tano. Kwa hiyo kila mmoja katika eneo lake la kazi atimize wajibu wake na kuhakikisha anatoa huduma bora kwa wa, wananchi ambao wanategemea huduma zetu sisi katika viwanja vya ndege. Wananchi wa wategemea maboresho zaidi ya huduma zetu hasa katika udhibiti tunaendelea kuboresha uh, uwezo wetu wa kiudhibiti na kuhakikisha kwamba uh, safari zote zinazo miruko yote ya, 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 ya anga katika viwanja vyetu uh, inakuwa ni ya usalama. Lakini pia vile vile katika udhibiti wa kiuchumi kuhakikisha kwamba tuna mashirika ambayo yanaweza kusimama imara katika soko, mashirika ambayo yanaweza kutegemewa na watumiaji wa hizo huduma kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Muhimu kwetu nafikiri kinabaki pale pale. Huduma za uhakika, e, huduma salama, huduma ambazo kwa kweli unalipa na kupata hicho ulicholipia. Mzigo wako sisi tunakuambia kilo 20 panda bure. Na bado tunakuruhusu kilo saba za mkononi. Hatuzichaji chochote. Unaingia ndani ya ndege hatuna ubaguzi sisi. Hatusemi mwenye pesa ndio wale asina pesa hali. Tuna hakika unafika safari yako ukiwa na 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 na, na, na smile wanasema eh e, una tabasamu unaona kwa hiyo hiyo yani ni, ni shirika la ndege linalo li, lenye biashara yenye sura ya kibinadamu kwa hiyo watanzania watumie hii fursa pili ni shirika lao la ndege ni la wazalendo wenyewe kwa hiyo wawe wazalendo wapende kilicho chao na sisi hatutawaangusha tutawapa kile wanachohitaji katika mwaka huu wa fedha katika hizi robo mbili zilizobaki tumepanga kufanya mambo yafuatayo kwanza kuimarisha hali ya usalama katika viwanja vyetu ambapo tutaweka mifumo ya CCTV cameras katika jengo la kwanza katika uwanja wetu wa Julius Nyerere International Airport ambapo kimsingi ni terminal 1 tuta upgrade CCTV kamera na mifumo kama hiyo pale terminal 2 lakini tutafanya kazi hiyo hiyo katika viwanja vyetu vya Arusha na Mwanza lakini sababu maana hilo tunatarajia kuimarisha usalama kwa maana ya kwamba tu, tuimarishe miundo mbinu ya usalama katika viwanja vyetu tuna matisho ya kiusalama kwa mfano ugaidi eh, lakini pia kuzuia watu ambao hawahitajiki katika mazingira ya airport kuweza kuingia airport pamoja na matumizi ya teknolojia lakini tutahakikisha kwamba mkongo wa taifa unafika katika viwanja vyetu lakini wategemee pia vivyo mabadiliko katika usalama wa anga letu kwa sababu anga nalo linahitaji kuwa na, na mifumo na miundo mbinu madhubuti kwa ajili ya, ya, ya utoaji wa huduma kwa hiyo tunaboresha zaidi huduma zetu katika maeneo hayo kama ambavyo umesikia sasa hivi tutakuwa tunafunga rada mpya nne ambazo lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaboresha utoaji wa, wa huduma katika katika anga letu. Kwa hiyo wananchi watarajie mabadiliko mengi sana na ufanisi zaidi katika utoaji wa huduma zetu kama mamlaka kwa sababu sasa katika mamlaka sasa hivi tunapitia upya mifumo yetu 
lakini pia vivyo na utamaduni wetu namna tunavotoa huduma kwa wananchi na kwa umma basi wategemea mabadiliko mengi zaidi katika serikali hii ya omea tano Na tumaini mpenzi mtazamaji utakuwa umejifunza mambo mengi sana. Na una umewasikia wakuu mbalimbali nikimaanisha wakurugenzi wakuu wakuu wa idara mbalimbali lakini si hao tu umewasikiliza pia wafanyakazi kutoka sekta ya usafiri wa anga eh Tanzania umewa, umewaelewa niko namna gani mifumo ya tihama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi tumeona ni jinsi gani katika sekta mbalimbali kuanzia marubani wa ndege wa hudumu wa ndege wafanyakazi mbalimbali waliopo ndani ya ndege uh, waongoza ndege wote wanafanya mitieni yao kupitia tihama na hapo sasa unaona ni kwa namna gani tihama inavyoweza kurahisisha utendaji kazi katika sekta nzima ya usafiri wa anga na si hayo tu labda naongea na wewe sasa hivi mtazamaji utakuwa shahidi yangu ambaye kwa namna moja ama nyingine umeshawahi kugusa kiwanja cha ndege labda ulikuwa unasafiri kutoka Tanzania na kwenda nchi yote jirani au mkoa wote uliopo ndani ya Tanzania kila hatua inayotumika pale ni moja ya mifumo ya tehama kuanzia ukataji ticket ukaguzi wa mizigo na mpaka unavyoingia katika chombo kile cha kusafiria yote ni mifumo ya tehama na umeona ni jinsi gani inavyoweza kurahisisha hata katika ukaguzi eh, wa mizigo wa binadamu kwa ujumla na hiyo yote imerahisisha pia kukamata wale watu wote wanaoenda kinyume na sheria na taratibu za nchi yetu hiyo yote mpenzi mtazamaji ni tehama na ndio maana tuko hapa kila siku tunasisitiza watu kujiunga na mifumo hii ya tehama ili iweze kurahisisha utendaji kazi siku zote nakuwa nikijiuliza pale kiwanja cha ndege tu pasipo kuwa na mifumo ya tehama hali ingekwaje kiukweli utendaji kazi ungekuwa mgumu zaidi. Nikiangalia mda wangu mpenzi mtazamaji hauniruhusu kuendelea kuwa nanyi. Wacha niruhusu vipindi vingine viendelee. Eh? Naitwa Coleta Raymond. Tukutane tena Jumanne ijayo. Kwa heri. Mamia na kuratibu kutoa msaada kiufundi mifumo shirikishi ya teha